ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் ஈரான் நாடு முழுவதுமாக இஸ்ரேலுக்கு எதிரான அடுத்த தாக்குதல் பற்றிய விளம்பரங்கள் ஆரம்பித்து விட்டது அடுத்த தாக்குதலுக்கான ஏற்பாடுகளும் தயாரிப்புகளும் ஆரம்பித்து விட்டதாக ஆதாரங்கள் வெளியாகியுள்ளது நேற்று வீடியோவில் நம்ம பார்த்திருந்தோம் இஸ்ரேலின் ஐடிஎஃப் படையின் தலைவர் இனியும் ஒரு முறை ஈரான் இஸ்ரேலை தாக்கினால் ஈரானில் நாங்கள் விட்டு வைத்த எல்லா இலக்குகளுமே அழிக்கப்படும் என்று அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தார் ஆனால் இன்று ஈரான் நாடு முழுவதுமாக இது மாதிரியான விளம்பர போர்ட்ஸ் டிஸ்பிளே செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் எழுதியிருக்கக்கூடியது இரண்டு மொழிகளில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஒன்று யூதர்களின் மொழி ஹியூப்ரு இன்னொன்று ஈரானியர்கள் மொழி ஃபார்சி அதில் எழுதப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால் அனதர் ஸ்டாம் இஸ் கமிங் அடுத்த புயல் வருகிறது என்று எழுதப்பட்டுள்ளது இது ஈரான் நாடு முழுவதுமாக ஈரானின் கமீனி ரெஜீம் அரசால் எழுதி ஒட்டப்பட்டுள்ளது அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி ஈரான் இஸ்ரேல் மீது நடத்திய தாக்குதலுக்கு பிறகு இந்த விளம்பரங்கள் இருக்கக்கூடிய இதே இந்த சுவர்களில் இதே இந்த டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேக்களில் ஈரானின் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் மழை போல இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள் விழுந்த மின்னல் காட்சிகள் படம் பிடிக்கப்பட்டு விளம்பரம் செய்யப்பட்டது நீங்க ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இஸ்ரேலின் ஈரான் மீதான மிகப்பெரிய போர் திட்டங்களில் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரானில் இருக்கும் கமீனின் ரெஜீம் கொடுங்கோல் ஆட்சியை கவிழ்ப்பது ஏனென்றால் ஈரான் நாட்டின் பொதுமக்களில் பாதிக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை கமீனியின் இந்த மதவாத ஆட்சிக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களின் பயம் அவர்களை அமைதியாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் வச்சிருக்கு எனவே ஈரான் ஆட்சியின் பலவீனம் அரசின் பலவீனம் ஈரான் மிலிட்டரியின் பலவீனம் வெளிப்பட்டு விட்டால் மிகப்பெரிய ஒரு சிவில் வார் உலகமே பயந்து போகும் அளவுக்கு ஒரு பெரிய மக்கள் போராட்டம் ஈரானில் வெடித்துவிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வரக்கூடாது என்று கமீனியும் அவரை சுற்றி இருக்கும் தளபதிகளும் பயப்படுகிறார்கள் எனவே தன்னுடைய எண்பத்தி ஐந்து வயதில் இதுவரை எதுவுமே உருப்படியாக சாதிக்காத கமீனி தன்னுடைய பதவி இழப்பு அதனால் ஒரு மரணம் நினைத்து பெரிய அளவில் கவலைப்படுகிறார் பயப்படுகிறார் ஆனா இப்ப இதுல இருக்கிற இன்னொரு மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னன்னா அந்த பயத்தை பற்றிய பயமே அவருக்கு சாவை சீக்கிரமாக கொண்டு வந்து விடுமோ என்று தோன்றுகிறார் எனவே அவர்கள் இந்த ஈரான் மக்களை மோட்டிவேட் செய்து இன்ஸ்பயர் செய்து எல்லாம் சரியாக இருப்பது போலவும் பேஸ்மெண்ட் வீக் இல்லை என்பது போலவும் தொடர்ந்து காட்டிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறார்கள் தொடர்ந்து காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் தற்போது ஈரானில் நடக்கிறது அதற்குத்தான் அதிகப்படியான இந்த விளம்பரங்கள் ஆனால் இதில் இருந்து இரண்டு முக்கியமான கேள்விகள் தானாகவே வருகிறது ஒன்று வந்து இது விளம்பரம் மட்டும்தானா இல்லை என்றால் ஈரான் உண்மையிலேயே ஏதாவது தாக்குதல் திட்டம் செய்யுதா இரண்டாவது கேள்வி கமீனியின் இந்த விளம்பரங்கள் அல்லது விளம்பர அரசியல் மட்டுமே ஈரானை காப்பாற்றிவிட முடியுமா இதில் முதல் கேள்விக்கான பதில் ஈரான் உண்மையிலேயே இஸ்ரேல் மீது மிகப்பெரிய தாக்குதலுக்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கிவிட்டது ஈரானின் போர் திட்டங்களை ஈரானின் அரசியல் திட்டங்களை நன்கு அறிந்த சோர்சஸ் இந்த விஷயங்களை ஒரு எச்சரிக்கையாகவே வெளியிட்டுள்ளார்கள் அதில் ஈரான் அடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய வலியை ஏற்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய தாக்குதலுக்கு ஈரான் ஏற்பாடுகளை ஆரம்பித்துள்ளது என்றும் இதில் இருக்கும் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை நடக்கவிருக்கும் அமெரிக்க தேர்தலுக்கு முன்பே நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி நடக்க இருக்கும் அமெரிக்க தேர்தலுக்கு முன்பே இந்த தாக்குதலை செய்ய ஈரான் திட்டமிடுவதாக இரகசியங்கள் வெளியாகியுள்ளது இதனை கண்டுபிடித்த அமெரிக்கா ஈரானை பார்த்து டோன்ட் டோன்ட் அட்டாக் இஸ்ரேல் மீது இன்னொரு அட்டாக் செய்வதை பற்றி யோசிக்கவே யோசிக்காத என்று ஈரானுக்கு அமெரிக்கா எச்சரிக்கை அனுப்பியுள்ளது கண்டிப்பாக இஸ்ரேலை பாதுகாக்க என்ன வேண்டுமானாலும் அமெரிக்கா செய்யும் என்ற அதிகாரப்பூர்வமான அறிக்கை அமெரிக்காவின் ஒயிட் ஹவுஸில் இருந்து இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இஸ்ரேல் பிரதமர் நத்தனியாகு உலகின் சாவு எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் ஈரானின் டெத் ஃபேக்டரியை இஸ்ரேல் மொத்தமாக அழித்துவிட்டது என்று பேசியிருந்தார் ஆனால் அந்த அசஸ்மெண்டில் அவருடைய பேச்சில் என்னுடைய கருத்து உலக அளவில் ஈரானின் ஆயுதங்கள் அப்படி என்ன பெரிய அழிவுகளை செய்துவிட்டது ஈராக்கிலும் சிரியாவிலும் பல லட்சக்கணக்கான மக்களை கொன்றது ஈரான் ஆனால் அதனை மொத்தமான சாதாரண உலக மக்கள் என்ற பொதுவான கூட்டத்தில் சேர்க்க முடியாது அது ஈரானில் இருக்கும் கமீனி போன்ற மத வெறிபிடித்த அடிப்படைவாதிகளும் 
அவர்களை பின்தொடரக்கூடிய பயங்கரவாதிகளும் எனவே அவர்களை அவர்களைப் போன்ற இன்னொரு கூட்டம் கொன்று குவிக்கிறது என்பது ஆச்சரியப்படும் விஷயம் கிடையாது ஆனால் நத்தனியாக சொன்னது ஈரானின் அட்டாக் பிளஸ் டிஃபென்ஸ் ஆயுதங்கள் தாக்கி அழிக்கப்பட்டு விட்டது உங்களில் அதிகமான பேருக்கும் இந்த கேள்வி கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படியானால் ஈரானின் எல்லா ஆயுதங்களுமே அழிந்து விட்டதா என்று ஒரு கேள்வி உங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்படி கிடையாது மாறாக ஒரு நீண்ட போருக்கான ஆயுத முறைகளை ஆயுத வழிகள் அனைத்தையுமே இஸ்ரேல் அழித்து விட்டது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்றால் அவர்களின் மிக முக்கியமான ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்புகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களிடம் ஐந்தாயிரம் அல்லது பத்தாயிரம் பேலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நீண்ட போர் என்று வரும்போது தொடர்ந்து அந்த ஏவுகணைகளை பயன்படுத்தி தாக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி தாக்கும் போது ரிப்ளனிஷ் செய்ய வேண்டும் ரிப்ளனிஷ் என்பது ஸ்டாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஏவுகணைகளை எடுக்க எடுக்க அதற்கு இணையான எண்ணிக்கையில் ஏவுகணைகள் தயாரிக்கப்பட்டு அந்த ஸ்டாக் பைலில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் அது தற்போது இஸ்ரேல் செய்த தாக்குதலின் காரணமாக ஈரானால் தொடர்ந்து செய்ய முடியாது இன்னும் எட்டிலிருந்து பத்து வருடங்களுக்கு மிகவும் வேகமான விகிதத்தில் ஈரானால் பேலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை தயாரிக்க முடியாது அதற்கான ஆதாரங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கு உடனே அடுத்த கேள்வி வரும் ஏற்கனவே ஈரானிடம் இருக்கக்கூடிய பத்தாயிரம் அல்லது இருபதாயிரம் பேலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் வைத்து இஸ்ரேலை அழித்து விட முடியாதா அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இன்று மொத்த உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு மிலிட்டரி பொய் மிலிட்டரி லை எது என்று கேட்டால் அது ஈரானிடம் பத்தாயிரம் அல்லது இருபதாயிரம் பேலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் இருப்பது என்பதுதான் இது விவரம் தெரியாமல் யாராச்சும் எதாச்சும் பேசுறது அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது கண்டிப்பாக பெரிய அழிவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய நீண்ட தூர ஏவுகணைகள் ஈரானிடம் அதிகமாக இருக்கு ஆனால் அந்த ஏவுகணைகளை மிக வேகமாக டெலிவர் செய்யக்கூடிய எந்த யுக்தியுமே ஈரானிடம் கிடையவே கிடையாது அதற்கான தொழில்நுட்பம் நவீன தொழில்நுட்பம் கிடையவே கிடையாது ஆனால் இஸ்ரேல் அப்படி கிடையாது மொத்த உலகத்திலேயே மிக நவீன போர் விமானங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எழுநூறு போர் விமானங்கள் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போர் விமானங்கள் உட்பட எழுநூறு போர் விமானங்கள் இஸ்ரேலிடம் உள்ளது அந்த போர் விமானங்கள் ஒரு சில நிமிடங்களில் இஸ்ரேலிடம் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஏவுகணைகளை ஈரானை நோக்கி டெலிவர் செய்ய முடியும் இதிலும் அமெரிக்கா அப்படி ஒரு தாக்குதலில் பங்கு கொண்டால் கண்டிப்பாக ஈரானால் தாக்கி பிடிக்க முடியாது இது நிதர்சனமான உண்மை இதில் ரஷ்யா வருமா சைனா வருமா என்று கேட்டால் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே முடியாது செய்ய முடியாது மிடில் ஈஸ்டில் நடக்கும் ஒரு போரில் சைனாவின் போர் பங்களிப்பு என்பது கடலில் போட்ட கல்லு மாதிரி ரஷ்யாவுக்கு அவர் பிரச்சனையே அவருக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு எனவே இஸ்ரேல் ஈரான் நீண்ட போரில் யாருடைய ஆயுதங்களை மிகவும் வேகமாக டிப்ளாய் செய்து தாக்குதல் செய்ய டெலிவர் செய்ய முடிகிறதோ அவர்களுக்கு தான் வெற்றி அது திருப்பியும் தொழில்நுட்பம் என்று வந்து முடியும் நவீன தொழில்நுட்பம் இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலின் ஆயுதங்களை ஈரானால் கண்டிப்பாக இன்டர்செப்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரே நேரத்தில் ஈரானின் ஆயிரம் பேலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் இஸ்ரேலை நோக்கி வந்தால் அதனால் இஸ்ரேலுக்கு கண்டிப்பாக ஆபத்து வருமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக வரும் இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் ஒன்றாக இணைந்து அவர்களால் முடிந்த அளவுக்கு அதிகமான ஏவுகணைகளை இன்டர்செப்ட் செய்வார்கள் ஆனால் அதுக்கு பதிலடி தாக்குதல் இஸ்ரேல் செய்யும் பாருங்க அந்த தாக்குதல் ஈரானை மொத்தமாக அழித்துவிடும் இல்லாமல் செய்துவிடும் கண்டிப்பாக அதனை ஈரானால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது தடுக்க முடியாது இஸ்ரேலின் ஒரு கோடி மக்கள் அவர்களின் ஷெல்டர் மற்றும் வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய பங்கர்களில் ஓரளவுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்து கொள்வார்கள் ஆனால் ஈரானின் ஒன்பது கோடி மக்களுக்கு மறைந்து ஒதுங்க இடம் இருக்காது நீங்க வேணும்னா பாருங்க ஆனால் உண்மையாகவே சொல்றேன் அப்படி ஒரு போர் கண்டிப்பாக வரவே கூடாது ஈரானின் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக அழிய ஆரம்பிப்பார்கள் தற்போது ஈரான் இந்த அமெரிக்காவின் தேர்தலுக்கு முன்பு நவம்பர் ஐந்தாம் தேதிக்கு முன்பு தாக்குதலை செய்வோம் என்று சொல்வதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா ஹெசபல்லாவின் வேலை லெபனானில் முடிந்தது அவன் சரணடைய ஆரம்பித்து விட்டான் ஹெசபல்லாவின் புதிய தலைவர் எங்கேயோ ஒளிந்து இருந்து கொண்டு நசரல்லா மாதிரியே வீடியோ வெளியிட்டு பேச ஆரம்பித்து விட்டான் இவர்களுக்கு இது ஒரு புழப்பா போச்சு வெளியே வரமாட்டானுங்க எங்கேயோ இருந்து மறைஞ்சு இருந்துகிட்டு எதையாச்சும் பேசுறது இந்த பழைய எம்ஜிஆர் படத்துல வில்லனோட குரல் ஒரு சோறுக்குள்ளேந்தே வரும் பார்த்தீங்களா ஒரு நிழல் தெரியும் இல்லைன்னா ஒரு கன்வர்ஜ்டு வெளிச்சம் தெரியும் 
அது மாதிரி இவனுங்க எங்கேயாச்சும் இருந்துகிட்டு பேசுவானுங்க வீடியோ மட்டும்தான் வெளியே வரும் இவன் ஈரானில் இருந்துகிட்டு இஸ்ரேல் பிரதமரை நாங்கள் கண்டிப்பாக கொல்வோம் கொலை செய்வோம் அப்படின்னு கொலை மிரட்டல் கொடுக்குறான் ஆனாலும் போர் நிறுத்தத்திற்கு தயார் அப்படின்னு சொல்றான் எனவே அமெரிக்காவின் பேரம் பேசக்கூடிய குழு இன்று லெபனான் வந்து இறங்கிவிட்டது முதலில் லெபனான் விஷயம் முடியட்டும் பின்பு காசா பார்த்து கொள்ளலாம் அது தானாகவே முடியும் என்று அமெரிக்காவின் ஒரு கூட்டமே இன்னைக்கு லெபனானில் வந்து இறங்கியுள்ளது ஆனால் உண்மையான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்களின் அந்த அழிவு மொத்தமாக அழியக்கூடிய தருணம் முனை நுனியில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அமெரிக்காவின் சீஸ் ஃபயர் கண்டிஷனை நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் அங்க உண்மையிலேயே என்ன நடந்திருக்குன்னு அவன் சொல்றான் இஸ்ரேல் எப்ப வேணும்னாலும் லெபனனுக்கு உள்ளாடி பறந்து ஹெசபர்ல ஏதாவது செஞ்சானா அவனை தாக்கலாம் ஆயுதங்களை நகர்த்துற மாதிரி இருந்தா அதை தாக்கலாம் ஆயுதங்களை திருப்பியும் தயாரிக்கிற மாதிரி இருந்தா அதையும் அழிக்கலாம் சீஸ் ஃபயர் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இஸ்ரேலின் ஒரு படை இந்த பக்கம் இருக்கும் லெபனானின் ஒரு படை அந்த பக்கம் இருக்கும் நடுக்க ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இதுதான் இருபது வருடமாக இருந்தது ஆனால் ஹெசபுல்லா செஞ்சதையும் இவனுங்களால் தடுக்க முடியல இந்த பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸும் லெபனானுடைய அரசுக்கும் உதவி செஞ்சது ஹெசபுல்லாவுக்கும் உதவி செஞ்சது லெபனானுடைய ஆர்மியும் ஹெசபுல்லாவுக்கு உதவி செஞ்சது இப்போ இருக்கக்கூடிய லெபனான் பிஎம் கூட ஹெசபுல்லாவுக்கு உதவி செய்கிறார் செஞ்சார் ஆனால் இப்போ திடீர்னு லெபனானுடைய பிஎம் சொல்கிறாரு ஐயோ ஒரு சில மணி நேரங்கள்லேயோ அல்லது ஒரு சில நாட்கள்லேயோ இந்த போர் நிறுத்தம் வந்துடாதா அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் ஏன்னா இதுவரைக்கும் ஹெசபல்லாவுக்கு ஆதரவாக இருந்தவர் இப்போ ஹெசபல்லா சரியிறது சரணாகிறது அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு உடனே பிளேட்டை மாத்திடுறார் அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்கு இஸ்ரேல் ஹேஸ் மேடு சிக்னிஃபிகன்ட் ப்ராக்ரஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹெசபல்லா இன் சவுத் லெபனன் தெற்கு லெபனனில் யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு இஸ்ரேலுக்கு ஹெசபல்லாவுக்கு எதிராக வெற்றி கிடைச்சிருக்கு அல்மோஸ்ட் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ராக்கெட்டுகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டது மீதம் இருக்கிற ஒரு சில ட்ரோன்ஸ் ஈராக் சிரியா லெபனான் காசா அப்படின்னு ஒவ்வொரு இடமா வந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜுக்கும் அதிகமான ஹெசபல்லாவின் ராக்கெட்டுகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டது அவனுடைய பேங்கிங் சிஸ்டம் அழிக்கப்பட்டு விட்டது அவனுடைய பங்கர்களில் இருந்த பணம் கோல்டு எல்லாமே அழிக்கப்பட்டு விட்டது இவன் மட்டும் ஈரான்ல இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் அங்க ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகள் சரணடைய சரண்டராக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுக்கான வீடியோக்கள் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இப்போ சீஸ் ஃபயர் பற்றி பேசுகிறான் இந்த யூஎஸ் மீடியேட்டர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அப்படியே பறந்து வந்து இறங்கியிருக்கிறானுங்க அவங்க கேட்குறது ஒரு அறுபது நாள் போர் நிறுத்தம் ஹெசபல்லா வந்து எந்த தாக்குதலும் செய்யக்கூடாது இஸ்ரேலும் செய்யக்கூடாது அறுபது நாள் போர் நிறுத்தம் இந்த அறுபது நாளில் இந்த பக்கம் இஸ்ரேல் ஃபோர்ஸ் அந்த பக்கம் லெபனான் ஃபோர்ஸ் ஹெசபல்லா கிடையாது லெபனான் ஃபோர்ஸ் நடுக்க ஐநாவின் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் அறுபது நாள் எந்த ஒரு சண்டையுமே இருக்கக்கூடாது இது எப்படி நடக்குன்னு பார்க்கணும் ஆனால் இஸ்ரேலுக்கு எப்போ வேணும்னாலும் லெபனனுக்கு உள்ளாடி போய் இந்த உளவு செய்யக்கூடிய போர் விமானங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கொண்டு போகலாம் சத்தம் போட்டுட்டு போகலாம் சத்தம் போடாமல் போகலாம் அங்கே போய் ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணலாம் ஹெசபல்லா ஆயுதங்களை தயாரிக்கிற மாதிரியோ நகர்த்துற மாதிரியோ ஏதாவது புதிய டனல் தோன்ற மாதிரியோ எந்த நடவடிக்கையை இஸ்ரேல் பார்த்தாலும் அதை தாக்குவதற்கு இஸ்ரேலுக்கு உரிமை உண்டு இதுதான் இஸ்ரேலுக்கு வேணும் இப்போதைக்கு இஸ்ரேலுடைய நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹெசபல்லாவை அங்க காசாவில் ஹமாஸுடைய அந்த ஒரு மிலிட்டரி செட்டப்பை எப்படி அழித்தார்களோ அதே மாதிரி ஓரளவுக்கு ஹெசபல்லாவுக்கிட்ட இருந்ததை அழிச்சாச்சு அது வேற இந்த சீஸ் ஃபயர் டீலில் வந்து ஒரு பெரிய கண்டிஷன் வந்து இஸ்ரேல் எப்போ வேணும்னாலும் உள்ள போகலாமே அந்த அப்ஜெக்டிவ் நடந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லை வடக்கு இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒரு அறுபதாயிரம் பேர் அந்த அவங்க இருந்த இடத்துலேருந்து வெளியேறி போயிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் திரும்பி வந்துடலாம் இதுதான் இஸ்ரேலுக்கு வேணும் அது இப்போ நடக்க போகுது அது நடந்தால் மட்டும்தான் இஸ்ரேல் வந்து இந்த சீஸ் ஃபயருக்கு ஒத்துக்கும் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த நியூ ஹெசபல்லா சீஃப் வந்து ஈரானில் இருந்துக்கிட்டு சொல்கிறான் நாங்கள் நத்தன்யாவுடைய வீட்டின் ஜன்னல் வரைக்கும் எங்களால் தாக்க முடிஞ்சது அன்னைக்கு எப்படி அவர் தப்பிச்சிட்டாரு மேபி அவருடைய நேரம் இன்னும் வரலை ஆனால் நத்தன்யாகு எங்கள் கையிலேருந்து தப்பிக்க முடியாது இஸ்ரேல்லையே யாராச்சும் அவரை கொல்லுவாங்க இஸ்ரேல் சிட்டிசனே அவரை யாராச்சும் கொல்லுவாங்க அதனால் நத்தன்யாகு பயந்துட்டாரு அப்படிங்கிற விஷயம் எங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் நத்தன்யாகுவை யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாதுன்னு யார் சொல்கிறா இந்த நியூ ஹெசபல்லா சீஃப் சொல்கிறான் எங்கே இருந்துட்டு சொல்கிறான் ஈரானில் இருந்துட்டு சொல்கிறான் எங்கே லெபனனுக்கு வந்து சொல்ல சொல்லுங்க ப
சரி காலி பண்ணட்டும் அது ஓகே ஜன்னல் வரைக்கும் போனோம் அதனால் கண்டிப்பாக நாங்கள் காலி பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல ஏதோ திட்டம் வச்சுருக்கிறாப்புல யாருங்க உலக அளவில் யார் யாரோ இஸ்ரேலை எப்படி எப்படி எல்லாமோ அழிக்கலாம் அடிக்கலாம் அப்படியே கீழே அமுக்கி வைக்கலாம் அப்படின்லாம் திட்டம் போடுறானுங்க நடக்கலை நடக்காது இந்த மேக்ரான் என்னென்ன முயற்சியெல்லாம் செஞ்சார் பார்த்தீங்களா நம்ம இஸ்ரேலில் உள்ள இந்த டிஃபென்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து ஃப்ரான்ஸில் மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடக்கு ஒரு பெரிய ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட ஷோ நடக்கு அதில் இஸ்ரேல் கம்பெனிகள் எதையுமே அலோவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு மேக்ரான் வந்து ஒரு சட்டம் போட்டாப்பில் இவங்க இஸ்ரேல் வந்து ஃப்ரான்ஸுக்குள்ளாடியே இருக்கக்கூடிய கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி ஃப்ரான்ஸோட சுப்ரீம் கோர்ட் இன்றைக்கி ரூலிங் பண்ணியிருக்கு இஸ்ரேலில் யாருமே தடுக்க முடியாது அதெல்லாம் நியாயம் கிடையாது அவங்க வந்து அவங்களுடைய டிஃபென்ஸ் பாதுகாப்பு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட கம்பெனிகள் ஃப்ரான்ஸுக்குள்ளே வர்றதை தடுக்கிற அளவுக்கு இஸ்ரேலுக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் எந்த தப்பு நடக்கலை அதை தடுக்கிற அளவுக்கு ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கு எந்த உரிமையுமே கிடையாது ஒன்றில் நீ வந்து எக்ஸிபிஷனை நடத்தக்கூடாது நீ எக்ஸிபிஷனை நடத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல நாட்டில் உள்ள ஆயுத கம்பெனிகளை இன்வைட் பண்ணும்போது இஸ்ரேலை மட்டும் அப்படி நீ தடுக்க முடியாது அப்படின்னு ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள சுப்ரீம் கோர்ட்டே நம்ம மேக்ரானுக்கு எதிராக இன்னைக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நீ பாருங்க இந்த இவனுங்க எப்படி திருந்தாமல் இருக்கிறானுங்க பாருங்க இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் அஞ்சாம் தேதி எலெக்ஷன் வரப்போகுது பொதுவாகவே அமெரிக்காவில் வந்து இந்த ஏர்லி பேலட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்காங்கே வந்து ஒரு பூத்துக்கு போய் அந்த எலெக்ஷன் பூத்துக்கு போய் எலெக்ஷன் போட முடியாத எல்லாரும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த பேலட்ஸ் எழுதி பாக்ஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய பாக்ஸில் கொண்டு போடலாம் ஆனால் அந்த கவுண்டிங் எல்லாம் வந்து ஐந்தாம் தேதி நடக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடியவனுங்க எங்களுக்கு காசாவை ஃப்ரீ பண்ணுங்க பேலஸ்டீனை ஃப்ரீ பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஒரு போராட்டத்தில் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மாநிலங்களில் உள்ள அந்த வாக்குகள் அந்த பேலட்ஸை எரித்து தீ வச்சு கொளுத்தி நாசமாக்கியிருக்கிறானுங்க இவனுங்க புத்தி இந்த துப்பாக்கி வச்சு சுடுறது கத்தி வச்சு கூத்துறது தீ வச்சு கொளுத்துறது உலகத்தில் எங்கே போனாலும் இவனுங்களோட இந்த புத்தி மாற மாட்டேங்குது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் காஷ்மீரில் பண்ணுறானுங்க காசாவில் பண்ணுறானுங்க ஈரானில் பண்ணுறானுங்க ஈராக்கில் பண்ணுறானுங்க பாகிஸ்தானில் பண்ணுறானுங்க இவனுங்களுக்கு இதுவே பொழப்பு ஒன்றில் எரிப்பானுங்க அல்லைனா கத்தி எடுத்து குத்துவானுங்க அல்லைனா துப்பாக்கி வச்சு சுடுவானுங்க அல்லைனா அவனே பாமை வச்சுக்கிட்டு அவனே சாகிறானு இந்த புத்தி எப்போ மாறுமோ அப்போ தாங்க உலகம் அமைதியாக இருக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் அமெரிக்கா எலெக்ஷனுக்கும் காசாவை ஃப்ரீ பண்ணுறதுக்கும் ஒரு நாட்டோட டெமோக்ராட்டிக் அந்த ப்ராசஸையே ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸையே இல்லாமல் ஆக்குற அளவுக்கு ரெண்டு மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய பேலட்ஸை எரிக்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் இதை விட பெரிய தீவிரவாதம் எப்படி இருக்க முடியும் இவனுங்க மட்டும் ஏன் திருந்த மாட்டேங்கிறாங்க சொல்லுங்க இவனுங்க மட்டும் ஏன் திருந்த மாட்டேங்கிறானுங்க இவனுங்களுக்கு மட்டும் ஏன் அறிவு வர மாட்டேங்குது அதுக்கான பதில கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணுங்க அப்போ நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் உடனடியாக பார்த்து அப் டு டேட்டாக இருக்க முடியும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video it's bye bye from suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life nammalala eppovume edhaiyume engeyume sadhikkamudiyum abdinu namo first nambanu my dear friends and as i always say please take care of your parents at your home unga appa amava உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல பத்திரமாக பாதுகாப்பாக பார்த்துக்குங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க்யூ